、えー、マーケティング会社っていうのをですね、あの、ディズニーランド開くときに、ウォルト・ディズニーがね、なんかランド研究所やったそうなんだ。でも、ここら辺がね、ウォルト・ジーンすごいなと思ったんだけど、ランド研究所ってさ、大体アメリカの大統領がアメリカの政策を研究するときに依頼したり、あとは、えー、米軍が新兵器の開発するときに依頼したり、あとアメリカの大、当時の大統領が原子爆弾を開発するかどうかのシミュレーションを依頼したりするような、巨大研究所なんだよ、ランド研究所って。そこに、なんかウォルト・ディズニーが<笑>、多分民間で初めてだと思うんだけども、えー、ディズニーランドっていうのをやろうと思うんだけども、どういうふうにやれば最も収益性が高くなるのかっていうの、収益性が高くなるのかっていうのと、もう一つね、ここが面白いのが、あの、どうすれば顧客満足度、もう一回行きたいと顧客満足度が最大値化されるのかっていうのを測って発注したと。そうするとランド研究所が出してきたのが、面積だったんだよ。ディズニーランドの面積はこれぐらいであるべきですって出してきた。で、ディズニーがこれなんでって聞いたら、あの、もう、えー、ランド研究所は大体世界中のテーマパークというか、千堀公園からニューヨークの外れにあるコニーアイランドまで全部調べて、顧客の平均滞在時間というのを調べたと。で、安っぽい遊園地だったら、だいたい2時間から2時間半ぐらいなんだけども、居心地がいい遊園地になってきて、ヨーロッパ型の長期滞在で、おじいさんおばあさんとかも入ってくるような遊園地にすると、平均して 5.5 時間ぐらいの、なんかあの、滞在時間がある。で、平均 5.5 時間の滞在時間で、人間が素早く、無駄なくダーッと動き回って、園内を見たら、80% 見れる面積っていうのを算出したんだ。だディズニーランドって、あの、最初のカリフォルニアのディズニーランドってその面積でできているんだよね。で、東京ディズニーランドって日本人って小さくて、アメリカ人よりやや動きが早いっていう、なんか差別的な<笑>意味で、あの、本家ディズニーランドよりやや大きめに作ってあるんだ